the ninth lecture of your uh, English course, General uh, English Language. Marhaban Jamia Fil Muhammad Tasia Ali Mukara Loga Inglesia Alama. So today we will be talking about two things and we will be doing uh, exercises uh, in between you know the slides and in between the things that we uh, explain. So the first thing that we will be talking about today is have. And we have already talked about have in the previous lectures. Uh, however, today we will talk about have uh, as a main verb and how it is used with pronouns. Uh, also, we will be talking about parts of speech. Uh, and we will be uh, talking about how, for example, parts of speech or how could sorry suffixes help us identify the parts of speech of a word. And at the end, we'll be doing uh, some exercises uh, as well. Okay, so verbs to have, verbs of have. Now, have has three characters, and we've already explained this before, but today we'll talk about it in, in detail, and also we will see, as I told you, uh, how have can be used as a main verb and how it can be used with pronouns as well. So have has three characters. كما قلنا سابقا بأن have لديها ثلاث شخصيات have as in here and has and had okay now have is used in the present tense لما يكون الزمن مضارع نستخدم present نستخدم عفوا have نستخدم have بعد الضمائر التالية I بعد you they we or after a plural nouns, or after any plural noun. So then, have تأتي بعد الضمائر التالية أو بعد أي كلمة جمع. لما يكون زمن الجملة مضارع. For example, I could say, uh, I could say, for example, I have a pen. لاحظوا بأن الضمير I يستخدم معه have مثل ما قلنا. I have a pen. I could tell you, for example, you have a pen. Or I could say they have a pen. Or I could say we have a pen. Or we could say the students have pen. Or let's say the boys have pen, have a pen. Or let's say the girls have a pen. So we say have before we use have after I, you, they, we, or after any other plural noun. Now what about has? Has, when the sentence is in the present, then it is used after the following pronouns or after any other singular noun. So, for example, we say, she has a pen, we say, he has a pen, or we could say, it has a pen, or we could say, the student has a pen, or we could say, the boy has a pen, or we could say, the girl has a pen, or any other circular noun, like, for example, Ali has a pen, Layla has a pen, okay? فإذا بعد الضمائر المفردة لما يكون زمن الجملة مضارع نستخدم has. وبعد أي كلمة مفردة مثلا علي صالح الطالب the student the boy الولد the girl البنت إلى آخره. Okay, so now let's move to the third character. The third character is had. Now had is the past tense form of have. فإذا had هي الشخصية الثالثة وهي تأتي تستخدم للماضي. طبعا had تستخدم with all kinds of uh, pronouns and with all kinds of nouns. فإذا هاد لما يكون الزمن ماضي فإذا هاد تأتي مع جميع الضمائر وتأتي مع جميع الكلمات سواء كانت مفردة أو جمع. أوكي؟ فهذه هي هاد. أوكي. So let's look at the examples here. So for example, we could say we had a lecture yesterday. We had a lecture yesterday. طيب كيف عرفت إني أستخدم هاد؟ طبعا واضح بأن الجملة في الماضي yesterday. أو لو قلنا last night أو last year، أوكي؟ okay? هذه دلالتنا الجملة في الماضي، so ومع الماضي قلنا نستخدم had بغض النظر عن كون موضوع الجملة مفرد أو جمع. So we had a lecture in English yesterday. Uh, example number two. She has a new car nowadays. She has a new car nowadays. So notice that we used has. Why? Because the subject is she. It's singular. And as we could see here with she, we use has. Okay, number three. They have a house. They have a house. So we used have why 
because actually the subject here is considered to be plural. استخدمنا هذا لأن موضوع الجملة هنا جمع. فما قلنا في بداية هذه الشريعة بأن لما يكون موضوع الجملة جمع أو يكون ضمير جمع فإذا نستخدم have. Okay, so note that has, have, and had can be used as main verbs, like one, two, and three here. And in the exercises, and in the exercises, or as helping her verbs, as as we will see now in three and five. فإذن له فحوى هذه الجملة بأن have يمكن أن تستخدم كفعل مساعد ويمكن أن تستخدم كفعل أساسي. Uh, for those of you who remember in the previous lectures, at the beginning, maybe in the second or in the first lecture, we talked about had. ففي المحاضرة الأولى أو الثانية والثانية تحدثنا عن هاف. فلكن تحدثنا عنها كشخصية فعل مساعد. إذا تذكرون قلنا لما نبغى ننفي جملة مثلا علي speaks English. Okay. Uh, ولا خلنا نقول مثلا علي has a car. لما أبغى أنفيها أقول علي does not have a car. أو كذلك لما أقول uh, Ali has been here. لما أبقى أن في الجملة شقول Ali has not been here. فهنا في جملة Ali has been here has تعتبر كفعل مساعد. لماذا؟ لأن أتى فعل أساسي معها. لكن لما يكون الفعل الوحيد الموجود في الجملة هو have فإذا في هذه الجملة تعتبر have فعل أساسي فعل رئيس. Okay. Okay. And now we will see in the exercises here. Uh, in three and five that it's being used as helping verb and here as in exercise one two and four as a main verb we'll see it now in the this uh, slide okay so now let's apply what we have learned so far and to try to answer the following exercise let me just change the color of the pen uh, let me choose red okay so she blank a new car nowadays she should we say had have, has, or hasn't, well, the correct answer is has. She has a new car nowadays. Number two, my friends been here for 15 minutes. My friends, is it singular or plural? It is plural, right? Because notice the S, gem. So should we say my friends has or have or aren't or what? Well, the correct answer is have. My friends have been here. طبعا لم نستطع ان نستخدم aren't لان موجوده هنا been اوكي okay? ومع البين تستخدم فقط ال have او ال has او ال had اوكي okay? فلذلك مستحيل ان تكون الاجابه الصحيحه هذه. Number three I blank an English lecture yesterday. Yesterday لاحظوا بان yesterday. So I should I say had, have, has or haven't? Well clearly the correct answer is had. Why? Because it's in the past. Hint a dictionary now. Should we say hasn't, doesn't have, haven't, didn't have? What's the correct answer? Well, the correct answer is this one, doesn't have. Why did we choose doesn't have? لماذا اخترنا doesn't have? ما اخترنا مثلا hasn't. إذا تذكرون في الجملة في المحاضرات السابقة تحدثنا عن كيف ننفي جملة. إذا أردنا ننفي الجملة إذا تذكرون قلنا لما يكون موضوع الجملة مفرد الفعل يكون فيه اس لما يكون في في اس نستعين بحد شخصيات الدو فلما الفعل في اس نستعين بشخصية الداز بعدين الفعل اللي في اس يرجع إلى صورة الأساسية كذلك هنا أصل الجملة هند هاز أديكشنري ناو أردنا أن ننفي الجملة بما أن هاز للمفرد استخدمنا شخصية الداز فقلنا doesn't will has ترجع لصورة الأساسية اللي ها فصارت هند doesn't have a dictionary okay uh, number five أحمد and عبد الله blank a mathematics test now so should we say أحمد and عبد الله has have doesn't have or had what's the correct answer well actually here two answers are correct هنا الجملة الخيارين صحيحين so I could say uh, Ahmed and Abdullah have a mathematics now, test now. Or I could say, Ahmed and Abdullah doesn't have, sorry. I could say only, sorry, Ahmed and Abdullah have. Why I can't say doesn't have? لماذا ما نقدر أن نستختار الإجابة doesn't have? لأن موضوع الجملة هنا شفيه جمع. Okay, 
أحمد أند عبد الله في اللغة الإنجليزية لا يوجد ما يعرف بالدول الذي هو المثنى فقط الواحد فقط يعتبر مفرد لكن الاثنين لا يوجد مفهوم المثنى في اللغة الإنجليزية أكثر من واحد يعتبر جمع so here أحمد أند عبد الله يعتبرون جمع وللجمع نستخدم هذا ما نستخدم doesn't ليش ما نستخدم doesn't ليش مستحيل إجابة تكون doesn't have لأن إذا تذكرون أن في مثلا هذه الجملة أصلها أن هند has a dictionary لما أردنا أن ننفيها استعنا بالداز بعدين رجعت إلى هذه الصورة الأساسية فلو قلنا أن هذه الإجابة الصحيحة راح تكون عندنا مشكلة لأن راح نقول بأن أصل الجملة عبد الله عند أحمد has mathematics test وهالشيء خطأ مستحيل صح ولا لا لأن عبد الله عند أحمد جمع فلا بد أن يكون معهم هاف فإذا الإجابة الصحيحة هي B هاف نمبر 6 blank been here before now لاحظ بأنها she فإذا should I say مفرد should I say she have sorry or should I say has should I say is or was the correct answer is has so has she been here before has she been here before okay now uh, let's move to the following uh, uh, example of suffixes. Now, in this uh, uh, slide, we will be talking about what is known as suffixes. Uh, and we will talk about how can we use suffixes in order to tell about the part of speech of a word. Adjective, is it uh, a verb or is it uh, an adverb? So what is a suffix? A suffix is a word ending, a group of letters you can add to the end of the root word. So a suffix is a word ending. A suffix is the addition that comes to the end of the word. So a group of letters you can add to the end of the root word. It is a group of letters you can add to the end of the root word. أو تستطيع أن تضيف أنها في آخر الكلمة. طيب، فمثلاً، for example، عندي كلمة helpful. helpful هي صفة. طيب، أصل كلمة helpful هذا شنو؟ root بمعنى أن الجذع الأساسي أصل الكلمة هو شنو؟ help. والصفيك الحروف اللي أضفناها هي full. فصارت الكلمة عندي helpful. Okay؟ فهذا full هنا بما أن أضيف لي نهاية الكلمة يعتبر suffix. يعتبر suffix. لأن من التعريف هو مجموعة أحرف تضاف لنهاية آه الكلمة. طيب. Uh, so here in this table في هذا الجدول مجموع uh, a common some common suffixes مجموعة من اللي هو uh, uh, suffixes الشائعة جدا في الكلمات. So listed by the parts of speech that they usually indicate. فهنا موجودين مصنفين عندنا الناس عند الأدجكتس. فهذه المجموعة من suffixes لما تدخل على الكلمة تحول الكلمة إلى noun وهذه المجموعة من suffixes لما تدخل على الكلمة تحولها إلى صفة So for example here we have er For example when we say lecture when we say, And we say lecturer Also or for example visit We say visitor uh, Also for example est When we say for example uh, journal We say journalist Okay uh, so it is a noun. So here, shen or shen. So we say, for example, uh, let's say, explode, and we say explosion. Here, um, let's say develop, we say, uh, no, not develop, let's say, for example, uh, uh, let's say, uh, what would be a good word? Yeah, a condition, the word condition. The word condition or the word mention they end with shen, so that's why they are called nouns. Ment, for example, we have the word development. S-A-C-Y, for example, we have the word pharmacy or democracy. E double E, for example, we have the word employee. Okay, and so on and so forth. For example, uh, I-T-Y, so for example, we have the word identity. A-N-C-E, for example, when we say, we have the word performance. Or here with E and C E we have the word competence. Uh, so uh, here also with U R E, for example, when we say allure, when something is alluring, you know, allure is like um, the aura that a person have. Allure, 
uh, that's what alor means, the aura that the person has, so it's sana. So these all suffixes, whenever they enter to a word, they change it into a noun. فهذا المجموعة من الصفيق لما يدخلون على الكلمة يحولونها إلى nouns. Now here, now let's move to the second part. الآن راح ننتقل إلى الجدول. توجد في مجموعة من الصفيق متى ما دخلوا على الكلمة يحولونها إلى صفة adjective. So I V E, for example, when we say, for example, attractive, able. When I say, for example, uh, this thing is. Let's say manageable or doable. Uh, Al, for example, when we say uh, uh, both of these, for example, we have the word identical. Uh, okay. So, for example, also with fur, with full, we have the word beautiful. With, uh, for example, uh, ous, we have the word dangerous. Okay, and so on and so forth. And for the rest of these. Uh, Suffixes, we will see now some examples that, that they are uh, related to them, and we will see some examples which show us clearly that whenever these suffixes enter a word, then that word would be changed into uh, an adjective or a noun. طبعا الان سنرى مجموعة من الكلمات موجودة في لستة في قائمة وراح نتعلم كيف ان من القائمه نفسها من السفكس كيف نعرف ان هذه الكلمه صفه او نعم لذلك ما ابغى اعطي امثله كلها على ما هو موجود لان في الشريحه التاليه موجود عندنا ملخص لما هو موجود في الجدول so for example here we have the word consumer it ends with er so it is a noun we have the word trainee it ends with double e so it is a noun we have the word specialist it ends with list so it is a noun we have the word comparison, بمعنى مقارنة. So because it ends with I S S O N, then it is a noun. We have the word also requirement, بمعنى متطلب. Uh, it ends with M E N T, so it's a noun. We have the word eradication, means the deletion, to eradicate something to make it smaller. And then سقر الشيء. Eradication is a noun. Why? Because it ends it ends with I T I sorry O N. Now let's move to adjectives. We have, for example, anonymous. It ends with M O U S. Then it is an adjective. Anonymous means a mutual. Subsidiary. Subsidiary. It ends with I A R Y. Subsidiary means a genus. Okay. Subsidiary uh, is considered to be an adjective. Universal. Anonymy. So it ends with A L. So it is an adjective. Comparison. Sorry. Here. Sorry. It should be comparative. Comparative. Comparative because it ends with T I V, so it is uh, an adjective. Comparative معناها اختياري. Okay, شيء اختياري. شيء يعني يخولك للخيار. Expensive. It ends with I V E, so it is an adjective. بمعنى غالي. Public. It ends with I C. بمعنى وتأتي بمعنى أنه شنو عام. Public. عام. Okay, now, so let's see now how could parts of speech tell us about the meaning of the word. الآن تعلمنا عن ل nouns and adjectives. الآن خلنا ننتقل للأفعال. كيف طيب أعرف أنا أستطيع أن أعرف من سياق الجملة أي جزء من الكلام هذه الكلمة هل هي فعل هل هي صفة هل هي حال أو هي هل هي اسم. So let's see the following example. Everyone in the group must approve the loan of every other group member, or Grameen Bank won't lend the money. طيب لو سألت أنا what is the part of speech of approve؟ أي جزء من أجزاء الكلام يعتبر كلمة approve؟ طيب كيف السياق هنا يقدر يساعدني؟ بكل بساطة ننظر للكلمة اللي قبل هذه الكلمة. شن هي؟ عندنا must. Must تعتبر model. Must, should, for example, might. كل هذه المودل استأتي عادة قبل شنو؟ قبل الأفعال أو قبل الأسماء؟ أنا متأكد بأنكم كلكم الآن أجبتم بأنها قبل الأفعال. صح ولا لا؟ لأن مثلاً I could say I must work, I must eat, I must travel, I must, uh, for example, sleep. Okay? I must pray. So must comes only before verbs. هذا خليني استنتج بأن لو جاني سؤال what part of speech is the word approve بكل بساطة بقول بأنها it is verb فعل 
كيف عرفت؟ لأن الكل... نظرت الكلمة اللي قبلها. أوكي؟ طيب. الآن خلنا ننتقل لكلمة أخرى. لإكسرسايز آخر. The primary goal of a Grameen Bank and other similar pronouns, a program, sorry, is the eradication of poverty. Is the eradication of poverty. الآن, what part of speech is the word eradication? أنا لو سألت سؤال أي جزء من الكلام ما زال كلام تعتبر eradication. لو مثلا اعتبرنا بأن نسيتي أو نسيت بأن T I O N تدخل على الكلمات فقط. شنو شيء ثاني يقدر يساعدني إني أعرف أي جزء من زال الكلام؟ هذه الكلمة بكل بساطة ننظر الكلمة اللي قبل عندي هنا article صح ذا الارتكل ذا كما قلنا في محاضرات سابقة شرحناه بأنه يدخل فقط على شنو الكلمات يأتي فقط قبل النونز أوكي فمثلا I could say the apple the chair the student the boy بس ما أقدر أقول uh, for example the play ما أقدر صح ولا بمعنى أنه يلعب لا فقط تأتي قبل الكلمات فإذا بكل بساطة لما نظرت الكلمة التي قبل الكلمة المقصودة استطعت أن أستنتج بأن تعتبر هذه ناون كلمة فأي جزء من أجزاء الكلام هذه الكلمة نقول بأنها ناون It is a noun How, how did we know that? As I said, we looked at the word that comes before it فبعض الأحيان لو نسينا هذه السفكسز موجودة هنا نقدر نستخدم السياق سياق التي موجود فيه الكلمة عشان يقدر يعلمنا أي جزء من أجزاء الكلام هذه uh, الكلمة So uh, this is the end uh, of this lecture Now I hope that you have learned a lot of from it and you have enjoyed it And in the, in the coming lectures uh, there will be a lot of exercises related to pronunciation uh, Also there will be uh, some exercises related to pronoun uh, reference and understanding pronoun reference also, we might be, uh, you know, uh, learning about, you know, extracting pronoun reference and then to see from a reading passage. Uh, so the coming lectures will be very interesting because we'll be doing a number of uh, exercises as well. So as usual, if there is any question or any query, you could contact me through the email, which is uh, available on the first slide, or you could contact me uh, through the mobile number dedicated to the course. And that mobile number is available on the uh, blackboard. Uh, meanwhile, uh, thank you for uh, listening and for being here. And I hope that you enjoy this lecture. And I wish you all the best and goodbye.